प्रचार स्वार्थे चैनल सबसक्राइब कर नतून भिडियो पे बेल बाटने क्लिक कर पृथिवीते विकल्प को कलाप नाई कलम तलावत कर ले हरपे दस ने कि अल्लाह अकबर बोल एक समय समाज एम छोर बस तो खूब बसिना छोट बस छोट बल्ला देखे एक घर नारी एवं पुरुष जत जन थकत फजर नाम पढ़ार पर कुरान तलावत छाड़ा को पुत्र बधू रान्ना घरे जितना कुरान तेलावत करा छाड़ा को चाषा नांगल एवं गुरु नहीं जमिने जितना कथा बोलें ठीक नये कि कुरान तेलावत करा छाड़ा घर जत ऐले मे क्यों तरह क्जे नामत नाम भाइरा पुत्र बधू ए कुरान तेलावत करा तो दूर कथा नाम पढ़ा तो दूर कथा देशर सिंह भाग पुत्र बधुर सकाल भोर है सकाल दस टाइम कौन ठीक तरह कारण सारा रत स्टार जलसा देखे से कौन ठीक नये कि अवश्य स्टार जलसा देखार मत पुत्र बधु मईनपुर भाइारे मा स्टार जलसा देखे जी बांगला देखे नाम पढ़े ना रोजा रखे ना शुरू शाशुड़ खेदमत करना मुरब्बी दे के सम्मान करना स्वामी के श्रद्धा करना आल्लर आईन मे चलेना नबीर तरिका मेने चलेना एम पुत्र बधु जो तो सुंदरी हक रूपसी हक षोड़ी हक जुवती हक विश्व सुंदर जदि गर्वे जो सन्तान आसान को दिन आल्लाह वाला मायर स्वर्ण चेन चूरी कर ठीक नी देखते थको स्टार जलसा जत पार देखते थे अल्लाह रसुल चरित्र चरित्रवान हन कुरान मजिद तलावत शुरू कर दें एक चार्ट हिस्सा थकत हिस्सा की बुझे हिस्सा बुझे ना चारिशाबीन भाग्य संकुचित हो बर कुरान जो नाजिल करल कर लेना भाग्य खुले जाए कैकटा उदाहरण दे जो सठीक है जवाब दीबें पहाड़े नाजिल हल सब चे दामी पहाड़ ए कुरान शरीफ जे गर्ते नाजिल हल सब चे दामी गर्त श्रेष्ठ नबी 
এ কোরআন মজিদ দিয়া যে ব্যক্তি চলবে সবচেয়ে দামি মানুষ এ কোরআন মজিদ দিয়া যদি কোন সমাজ চলে সবচেয়ে দামি সমাজ এ কোরআন মজিদ দিয়া যদি কোন পরিবার চলে সবচেয়ে দামি পরিবার তবে কোরআন মজিদ দিয়া যদি কোন দেশ চলে সবচেয়ে খারাপ দেশ আরো জোরে কোন ভালো দেশ না খারাপ দেশ আজ থেকে 1000 বছর আগে আল্লাহর নবী বলে গিয়েছিলেন খায়রুল কুরুন কর্নি আমার যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ আমার ভাইরা এই কোরআন মজিদ দিয়ে দেশ পরিচালনা করার কারণে যে চ্যালেঞ্জ রাসূল রেখে গেলেন 1000 বছর হয়ে গেল পৃথিবীর মানুষ মঙ্গলে গেল চাঁদে গেল ফোন ফ্যাক্স আবিষ্কার হলো পৃথিবীর মানুষ কত উন্নতির শিখরে পৌঁছলো আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব সরকারগুলো মিলেও রাসূলের সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে নাই পারবে কোন দেশ যদি কোরআন দিয়ে এখনো চলে ঠিক নয় কি জি मेहमान চলে আসছেন আমরা বাকি দুইটা কথা আর একটু বলেই শেষ করব ইনশাআল্লাহ তিন নম্বর হলো আমান হাকামা বিহি আদালাম ওয়ামান হাকামা বিহি আদালাম ওয়ামান হাকামা বিহি আদালা আল্লাহু আকবার আল্লাহর হাবিব বলেন যে ব্যক্তি কোরআন দিয়া বিচার করবে সবচেয়ে ইনসাফপূর্ণ বিচার করবে আল্লাহু আকবার এই কোরআন মুজিদের বিচারের মত এত সুন্দর বিচার পৃথিবীতে হওয়া তো দূরের কথা কল্পনা করা যায় না এখন পৃথিবীতে ইনসাফপূর্ণ বিচার আছে না শুধু জুলুম অবশ্য জুলুম দিন দিন কমছে বাড়তেছে আমার ভাইরা বিশ্বাস করুন রাসূলের সেই কথা যে রাসূল জীবনেও মিথ্যা কথা বলেন না সত্য কথা বলেন নাই ওয়ামান হাকামা বিহি আদালা ওয়ামান হাকামা বিহি আদালা ওয়ামান হাকামা বিহি আদালা যে ব্যক্তি কোরআন দিয়া বিচার করবে এর থেকে ইনসাফপূর্ণ ন্যায় বিচার কল্পনা করা যায় না আল্লাহু আকবার আমার ভাই আরা এ কোরআন মজিদের বিচার সমাজে না থাকার কারণে অপরাধী মানুষগুলো বেকসুর খালাস পেয়ে যায় এ কোরআন মুজিদের বিচার সমাজে না থাকার কারণে নিরপরাধ মানুষগুলো অপরাধী হিসেবে সাজা পায় জোরে বলো ঠিক নয় কি আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর দেওয়া আলো যেভাবে সব ধর্মের মানুষ সমান ভাবে ভোগ করে আল্লাহর দেওয়া বাতাস যেভাবে সব ধর্মের মানুষ সমান ভাবে ভোগ করে আল্লাহর দেওয়া পানি যেভাবে সবার জন্য অবারিত নেয়ামত আল্লাহর দেওয়া কোরআনের আইন যদি সমাজে চালু হয়ে যায় হিন্দু বলেন বৌদ্ধ বলেন খ্রিস্টান বলেন ইহুদি বলেন নাসারা বলেন পৃথিবীর সব ধর্মের মানুষ ইনসাফপূর্ণ বিচারের আওতায় চলে আসবে একটা বিধর্মী জুলুমের শিকার হবে কিসের কারণে আর জোরে বলেন কিসের কারণে আমরা কি চাই এই জমিন কোরআনের বিচার চালু হোক সবাই চাই আল্লাহ কবুল করুক বলিয়া আমার ভাইয়ের হজরত ওমর নাম কি শুনেছেন হজরত ওমর নাম কি শুনেছেন অর্ধ পৃথিবীর সরকার প্রধান ওমর কোরআনের বিচার কাকে বলে শুনুন ওনার ছেলের বিরুদ্ধে রায় হলো বেত্রাঘাতের রায় হলো আমার ভাইয়ের আদালত রায় দিল সাধারণ কোন জনতার ছেলে নয় খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত ওমর সাধারণ ওমর নন রাষ্ট্রপ্রধান ছোট্ট রাষ্ট্র নয় অর্ধ পৃথিবীর সমান আল্লাহ আমার ভাইরা রায় কার্যকর হওয়া শুরু হলো কয়েকটা বেদ দেওয়া হলো হজরত ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালানহু যিনি বেদগুলো দিচ্ছিলেন তার হাত থেকে বেদটা টেনে নিয়ে আসলেন আল্লাহ আকবর আগে বেদ দেওয়া হয়েছিল চারটা হজরত ওমর এবার শুরু করলেন পাঁচ নম্বর থেকে গোনা শুরু করার কথা তিনি পাঁচ নম্বর থেকে গুনলেন না মনোযোগ কি আছে তিনি বেদ হাতে নিয়ে আবার গোনা শুরু করলেন এক উপস্থিত জনতা সবা সদবর্গ ওনারা বললেন ইয়া খালিফাতুল মুসলিমিন আগে তো কয়েকটা দেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন তো আপনি এর পর থেকে গুনবেন হজরত ওমর বললেন না আগে যে বেত্রাঘাত গুলো আমার ছেলের গায়ে দেওয়া হয়েছে এগুলো রায় হয়েছিল যে মানের যে মানের বেত্রাঘাত হলে পরে গণনায় আসার কথা 
সে মানের হয় নাই নিজের হাতে বেত্রা গাছ শুরু করলেন তিনি বললেন এই জন্য আমি ব্যাট তুলে নিয়েছি এটা দুনিয়ার সাধারণ কোন আইন নয় রায় নয় এটা কোরআনের রায় কোরআনের রায় বাস্তবায়ন করতে করতে গিয়ে আদালত সঠিক রায় দিয়েছিলেন বটে কিন্তু যিনি বেত্রা ঘাত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন রায় যিনি প্রয়োগ করবেন যখন তিনি প্রয়োগ করতে যাচ্ছিলেন তখন তার মনে হয়েছে যে ছেলের গায়ে বেত্রা ঘাত করছি তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের ছেলে সুতরাং যে মানের শক্তি দিয়া বাড়ি দেওয়ার কথাও মানের শক্তি তো হয় নাই তার অন্তরে যিনি বেত্রা ঘাত দিচ্ছিলেন তার অন্তরে ভয় থাকার কথা ছিল আল্লাহর যেহেতু তিনি সমস্ত শক্তি দিয়া বাড়ি দেন নাই তাহলে বুঝা গেল তার অন্তরে আল্লাহর ভয় থেকে আমি উমরের ভয় ভেটি বেশি ঢুকে গিয়েছে পরকালে আসামির কাট করা আমি দাঁড়াতে হবে তোমার রাষ্ট্র প্রধান থাকাকালীন তোমার রৌর জাত ছেলের গায়ে বেত্রাঘাত করার সময় আমি আল্লাহ তার অন্তরে বেশি ভীতিকর থাকার কথা ছিল তুমি কেমনে ঢুকলা আমি কি জবাব দিবে জন্য ব্যাত নিজ হাতে নিয়েছি শরীরের সমস্ত শক্তি দ্বীপ ওর গায়ে বেত্রা গাত করছিলেন যে ছেলে ছিল মোরের প্রিয় ছেলে ও রোষ জাত ছেলে আপন ছেলে কত কঠিন কাজ সুর দিয়ে বললে পরে কত মজা লাগে শুনতে একটু কল্পনা করেন কত কঠিন কত কঠিন আমি কি পারতাম আমার প্রিয় ছেলে আফিফের গায়ে এভাবে বেত্রা গাত করতে না পারতাম না আপনি যদি আপনার বিবেককে প্রশ্ন করেন এরকম ঘটনার নিজে আপনি ঘটনার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন আপনার প্রিয় ছেলের সামনে ব্যাত আপনার হাতে আপনি কি পারতেন আমার মন বলে নিরপেক্ষ ভাবে যদি চিন্তা করেন তাহলে বিবেক রায় দিবে যে না পারতাম না কথা বলে ঠিক নয় কি আপনারা হয়তো পারতেন আমি কিন্তু পারতাম না আমার প্রিয় ছেলেটার গায়ে আমি এভাবে জোরে জোরে বেত্রা ঘাট করতে পারতাম না এই আইনটার ক্ষেত্রে আমি ফেল করে দিত আমি ফেল আমি ফেল করতাম আমি অকৃতকার্য হয়ে যেতাম আমার ভাইয়েরা হজর তোমার বেত্রা গাছ গুলো শেষ হওয়ার আগেই ছেলের জীবন দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল ছেলে ইন্না লিল্লাহ ও ইন্না ইলাহি রাজুন ছেলে টেনতে কাল করলো গোসলের অনুমতি দেওয়া হলো কাফন পরানো হলো দাফন করা হবে হজর তোমার যার বেত্রা গাতে ছেলেটা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল दाफन दाफने সব সাহাবাই কালাম বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন বললেন যে বেত্রা ঘাত গুলো বাকি ছিল দেওয়া যায় নাই এখন তোমাদের উপস্থিতিতে তার কবর উপর সে বেদ গুলো দেওয়া হবে পৃথিবীতে কত মানুষ শান্তি 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 বলে রক্ত বমি করে অং শান্তি অং শান্তি এভাবে শান্তি শান্তি বলে যদি কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ জিকির করে রক্ত বমি করে শান্তি আসবে না শান্তির একমাত্র মহামন্ত্র হলো আল কর ঠিক নয় কি এ কোরআন দিয়া পরিবার চললে এ কোরআন মসজিদ দিয়া সমাজ চললে এ কোরআন মসজিদের আইন দিয়া যদি বিচারালয় চলে আল্লাহর কসম দেশে অশান্তি থাকবে না
ঠিক আছে কথা